ஹாய் விவர்ஸ் நான் உங்கள் தவம் நமது தாரக மந்திரம் ஆரோக்கியமான மனிதனை உண்மை என பணக்காரம் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவரையும் ஆரோக்கியமான மனிதர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பது நமது சிந்தனை இன்றைய சிந்தனை வெயில் காலம் தொடங்கிவிட்டது அவற்றிலிருந்து நாம் எவ்வாறு காக்க வேண்டும் வெயில் காலத்திற்காகத்தான் இந்த பதிவு இடுப்பு குளியல் ஒவ்வொருவரும் தினந்தோறும் ஒரு பத்து நிமிடங்களில் இருந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் இடுப்பு குளியல் காலையில் எழுந்தவுடன் இடுப்பு குளியல் குளித்தீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக இந்த வெப்ப காலங்களில் இருந்து உங்களது உடலை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் நாம் கண்டிப்பாக நமது வயிற்று பகுதியை முழுமையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த வெயில் காலத்தில் அதற்காகத்தான் இந்த இடுப்பு குளியல் இடுப்பு குளியல் என்றால் என்ன அவற்றின் பயன்கள் என்ன அந்த இடுப்பு குளியலை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் அந்த இடுப்பு குளியலை செய்தால் நமக்கு என்னென்ன பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்பதை பற்றி தான் முழு வீடியோவில் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் இடுப்பு குளியல் பாருங்கள் இந்த படத்தை இந்த படத்தில் இருப்பது போன்றுதான் இடுப்பு குளியல் செய்ய வேண்டும் முதலில் இடுப்பு குளியல் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை பேசுவோம் பிறகு பயன்கள் பற்றி பேசலாம் இடுப்பு குளியல் இந்த படத்தில் காமித்திருப்பது போல் ஒரு மிகப்பெரிய தொட்டியில் தண்ணீர் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தண்ணீரை வைத்துக் கொண்டு இந்த படத்தில் காட்டியது போல் உட்கார்ந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அமர்ந்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களது வயிற்று பகுதி முழுவதும் தொடைப்பகுதி வயிற்று பகுதி முழுவதும் தண்ணிக்குள் இருக்கும் இந்த வயிற்று பகுதியும் தொடைப்பகுதியும் தண்ணிக்குள் மூழ்கி இருக்கும் போது இந்த வயிற்று பகுதி குழுமை அடைகிறது ஏனென்றால் இந்த பகுதியில் தான் இந்த வயிற்று பகுதி வயிற்று பகுதிக்கு கீழுள்ள பகுதி பெண்குறி ஆண்குறி இருக்கக்கூடிய பகுதி இந்த பகுதிகளில் தான் நாம் குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த வெப்ப காலங்களில் ஏனென்றால் வயிற்று அடிவீட்டிற்கு கீழ் இந்த வயிற்று பகுதிகளில் தான் சிறுநீரகம் மலக்குடல் சிறுகுடல் கல்லீரல் அனைத்தும் இந்த பகுதிகளில் தான் இருக்கிறது இவை குளிர்ச்சியாக இருந்தால் உடல் முழுவதும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இந்த பகுதியையும் மூளையையும் நீங்கள் இந்த வெயில் காலத்தில் குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மூளையை குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்வதற்கு காலையில் வாரம் ஒரு முறை ஞாயிற்றுக்கிழமை அல்லது விடுமுறை நாட்களில் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளியுங்கள் மூளை குளிர்ச்சியாக இருக்கும் பிறகு இந்த இடுப்பு குளியல் இடுப்பு குளியல் தினந்தோறும் செய்ய வேண்டும் பத்திலிருந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் கண்டிப்பாக காலையில் செய்யுங்கள் காலையில் வேலை நிமித்தமாக செய்ய முடியவில்லை என்றால் மாலையில் செய்யுங்கள் முடிந்த அளவு இடுப்பு குளியல் செய்யும் போது வயிற்றில் உணவு இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் காலையில் பள்ளி விளக்கியவுடன் தண்ணீர் கூட குடிக்காமல் இந்த இடுப்பு குளியல் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் இந்த இடுப்பு குளியல் பயிற்சி எடுப்பதின் பயன்கள் என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த இடுப்பு குளியல் நீங்கள் தினந்தோறும் செய்வதால் உங்களது வயிற்று பகுதியில் உள்ள கணையம் கல்லீரல் சிறுநீரகம் அனைத்து பகுதிகளும் குளிர்ச்சி அடைகிறது குளிர்ச்சி அடைவதால் அவை இந்த வெப்ப தாக்கத்திலிருந்து விடுபடுகிறது வெப்பம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் நமக்கு வருவது தடுக்கப்படுகிறது உடல் ரீதியாக என்னென்ன வெப்பம் சம்பந்தமான நோய்கள் இருக்கிறதோ அவையெல்லாம் முற்றிலும் ஒழுக்கப்படுகிறது உடல் உஷ்ணத்தை போக்கிவிடுகிறது எனவே நமக்கு இரவில் நிம்மதியாக தூக்கம் வரும் இந்த சிறுநீர் வெளியேறும் போது வழி ஏற்படும் இல்லையா அது குறையும் ஏனென்றால் அந்த சூடு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இந்த வெயில் காலங்களில் வருவதை இந்த இடுப்பு குளியல் தடுக்கிறது நமக்கு இன்னொன்று புத்துணர்ச்சி தருகிறது இந்த இடுப்பு குளியல் செரிமான சக்தியை அதிகப்படுத்துகிறது இப்படி அதிகமான பயன்கள் இந்த இடுப்பு குளியலால் நமக்கு கிடைக்கிறது அதுபோல நாம் முழுமையாக குளித்தோம் என்கிற ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிறது குளியல் என்றால் என்னென்றால் தண்ணியை அள்ளி தலையில் ஊற்றி குளிப்பதல்ல குளியல் குளியல் என்பது தண்ணிக்குள் மூழ்கி நாம் அன்றைய காலகட்டங்களில் குளித்தார்கள் இல்லையா நமது முன்னோர்கள் ஏரி குளம் குட்டை இவற்றில் எல்லாம் இறங்கி தண்ணிக்குள் மூழ்கி இருந்து குளிப்பார்கள் அதற்கு பெயர் தான் குளியல் அந்த குளியலின் சக்தி இந்த இடுப்பு குளியலில் கிடைக்கிறது எனவே ஒவ்வொருவரும் இந்த இடுப்பு குளியலை தினந்தோறும் செய்யுங்கள் பயன்பெறுங்கள் இவற்றை பற்றியான உங்களது சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அதற்கு நான் விடையளிக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல சிந்தனையில் சந்திப்போம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்